What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, seu professor de inglês online, e eu quero saber se você já parou para pensar quantas palavras em inglês nós usamos no nosso dia a dia em português. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos. Feedback, budget, briefing, brainstorm, ads, que vem de advertisement, né? que a gente vê muito no Google Ads. E tem mais aqui, ó. feed, timeline, Download, Upload, Like, Followers, Share, Send e por aí vai. Claro que muitas dessas palavras nós já abrasileiramos. Ninguém vai falar assim, por exemplo, ou oh, você está na linha no Facebook, mas sim, você está online no Facebook. Porque na verdade, na linha em inglês é online, mas ninguém fala assim, né? E, e outra coisa, a questão da pronúncia né, de Facebook, que seria Facebook em inglês, não é? Tem mais exemplos aqui de palavras que você fala em inglês todos os dias e nem percebe. Ó, oh, segura essa. Big Mac. Big Mac é inglês. iFood. iFood também é inglês, meu querido learner. Facebook, como eu já acabei de falar. WhatsApp. WhatsApp. Se bem que algumas pessoas aí falam zap ou zap zap, né? <risos> Enfim. Hot dog, olha lá, hein? Hot dog. Hot dog, que é o cachorro quente. Mas ninguém fala cachorro quente. Todo mundo fala hot dog, né? Não é hot dog, hot dog. E tem essa aqui, ó. Outdoor. Outdoor. Que, na verdade, atenção nessa palavra aí, ó. Ela significa do lado de fora, do lado de fora. Isso aqui, que nós chamamos de outdoor, na verdade, em inglês, significa billboard. Billboard. Olha só, isso aqui é billboard em inglês. M mudei a sua vida agora, não foi? O inglês está, sim, presente nas nossas vidas, principalmente aqui no, no nosso país. E ele influencia direto também na nossa cultura. A cultura de sair para comer um hambúrguer, né? um hambúrguer, né? um hambúrguer, que é americano, e até uma pizza, pizza, né? que eles são muito, eles gostam bastante de pizza lá também, né? nós também gostamos muito. Temos a influência de consumir filmes e seriados, grande parte desses conteúdos vindo dos Estados Unidos, da Inglaterra, de países que falam inglês. Já percebeu? Já percebeu que nós consumimos muito entretenimento do inglês e até mesmo música. Eu, por exemplo, consumo muita música internacional, todas elas em inglês. As melhores bandas, cantores, artistas que são né, famosos aqui no Brasil, a maior parte deles todos falam inglês. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, enfim. E eu quero que você pense nisso. Eu quero que você busque formas de aprender o idioma todos os dias Uh, através dessa, de, dessa inserção da cultura americana no nosso país. E eu também quero que você inclua alguns hábitos na sua vida. Por exemplo, colocando o idioma do seu celular em inglês, assistindo filmes e seriados com áudio original em inglês, ouvir mais músicas internacionais, ler mais em inglês, artigos de internet, livros, sites, enfim. Isso são só alguns dos milhares e milhares de exemplos que eu posso te dar. Percebeu? O inglês está em todo lugar. Pare para analisar e você só vai se beneficiar em aprender esse idioma. Então, prepare-se. Invista no seu aprendizado em inglês. So that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se todos vocês, see you around. Bye. Yo, I'm here for the money, I'm here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'm a do it all for you. Come along and see it's true. But the